Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von den Skoda Wechselwochen. Clever, viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now also jetzt gerade ist irgendwie eine super Zeit. Die Krankenhäuser haben auch noch ein bisschen Leerlauf teilweise. Also man kriegt schneller Termine und so weiter. Die Ärzte sind vielleicht und das Pflegepersonal sind vielleicht etwas entspannter, bevor dann wieder die äh, Routine einkehrt. Ich glaube, jetzt ist eine super Zeit, um ins Krankenhaus zu gehen. Schau an. Das ist ja mal ein überraschender Tipp. Also wenn es schon sein muss, dann ist jetzt, also genau jetzt, ein richtig guter Zeitpunkt, um ins Krankenhaus, um in eine Klinik zu gehen. Da ist weniger los als sonst und ihr kriegt die volle Zuwendung, die volle Aufmerksamkeit von Ärztinnen und Pflegerinnen. Das sagt zumindest mein Sternkollege Bernhard Albrecht und der muss es wissen, denn Albrecht ist nicht nur selbst Arzt und Mediziner, sondern als preisgekrönter Journalist und Rechercheur ein intimer Kenner der deutschen Mediziner- und Krankenhausszene. Mit ihm spreche ich heute über Fragen, die im Notfall durchaus überlebenswichtig sein können. Nämlich, woran erkenne ich als Laie ein für mich gutes, ein für mich richtig gut passendes Krankenhaus? Wie wichtig ist es, wenn es hart auf hart kommt, dass auch in meiner Kleinstadt, also nebenan, eine Klinik ist? Also eine Klinik existiert, dass ich da etwa schnell hinkomme, wenn ich vielleicht einen Schlaganfall habe? Und wie sehr hat die Corona-Krise unseren Blick auf die Kliniken in Deutschland verändert? Ich finde die Diskussion hochspannend, denn es geht nicht nur darum, ob wir jetzt dafür oder dagegen sind, dass die Klinik bei uns um die Ecke vielleicht dicht gemacht wird. Es geht vor allem um die Frage, was das eigentlich heißt, eine gute medizinische Versorgung, was das eigentlich ist und wie wir mit unseren Ärztinnen und unseren Pflegerinnen umgehen, den Menschen also, die uns dann versorgen sollen. Über all das kann durchaus heftig gestritten werden und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass ich nach dem Gespräch mit Bernhard Albrecht mit Dr. Michael Wünning reden kann, dem medizinischen Experten und dem Praktiker unseres Vertrauens. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus in Hamburg und ist einer, der auch in diesen Fragen klar Position bezieht. Stern nachgefragt. So, aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich bin Florian Güsken und bin in dieser Woche ganz beschwingt, weil das Wetter so lau ist und selbst der Regen so schön warm und das ist fast wie so ein Flow, auf dem man dahin fliegt und schwimmt und ich freue mich, Sie in diesem Flow heute durch diese Folge begleiten zu dürfen. So, und mit dieser Stimmung freue ich mich jetzt ganz besonders, gleich mit Bernhard Albrecht zu sprechen um ihn zu fragen, was er für ein gutes Krankenhaus hält und wie viele davon es in Deutschland eigentlich geben sollte. Hallo Bernhard. Hallo. Du bist in der Redaktion bei uns der Krankenhauskenner, der Experte für Klinikfragen. Wie ist das denn jetzt bei dir, jetzt im vierten Monat Corona? Würdest du dich wieder bedenkenlos in einer Klinik behandeln lassen? Also im Augenblick ja, denn wir haben ja sehr wenig Fallzahlen. Von der zweiten Welle ist äh, noch nichts zu sehen. Die kommt vielleicht, also insofern jetzt gerade ja. Und äh, ich habe sogar jetzt meine Schwiegermutter, äh, die auch eine Risikopatientin wäre, gebeten, dass sie jetzt ihre Untersuchungen nachholt äh, in einer Uniklinik, weil es sind ja auch, ist ja auch ausreichend äh, Schutzausrüstung vorhanden. Und das Personal ist geschützt. Also ich hätte da im Augenblick überhaupt keine Bedenken. Ich habe auch darauf gedrängt, dass es jetzt macht, weil man weiß ja nicht, ob es gut bleibt. Ja? Also jetzt gerade ist irgendwie eine super Zeit. Die Krankenhäuser haben auch noch ein bisschen Leerlauf teilweise. Also man kriegt schneller Termine und so weiter. Die Ärzte sind vielleicht und die, das Pflegepersonal sind vielleicht etwas entspannter, bevor dann wieder die äh, Routine einkehrt. Ich glaube, jetzt ist eine super Zeit, um ins Krankenhaus zu gehen. Ja, das ist interessant. Würdest du da auf irgendwas besonders achten, jetzt, wenn, wenn man ins Krankenhaus geht? Also ich würde vor allen Dingen nie in ein sehr kleines Haus gehen, weil da gibt es wenig Personal, wenig Backup. Wenn was passiert, dann fehlen da wichtige technische Gerätschaften. 
Und wenn das Krankenhaus weniger als 400 Betten hat, dann gibt es noch nicht mehr einen hauptberuflichen Krankenhaushygieniker. Und dann wäre die Gefahr, dass man sich ein Krankenhaus keinem einfängt, nach meiner äh, Sicht äh, größer. Und ansonsten würde ich dann halt immer schauen, ist die Klinik spezialisiert auf genau das, was ich brauche? Gibt es da alle möglichen, alle nötigen Fachabteilungen am Haus? Beispiel Brustkrebs, da ist dann oft eine Strahlentherapie nötig. Und gibt es dann diese Abteilung in dem Haus überhaupt? Oder werde ich dann in, eine, in die ambulante Prärie geschickt und muss mir dann selber einen Spezialisten suchen? Das kann nämlich schwierig werden. Mhm. Wie gehe ich denn davor? Worauf achte ich? Also beim Blinddarm gibt es sicher sehr viele Krankenhäuser, wo man hingehen kann. Aber auch beim Blinddarm würde ich darauf achten, dass das Krankenhaus groß ist und zum Beispiel auch eine Intensivstation hat oder sowas. Weil äh, du weißt ja nie, ob alles gut geht. Ja, äh, Kommt eine blöde Komplikation, hast du einen Herzinfarkt während äh, der OP oder vorher oder äh, es tritt eine Blutung auf, dann brauchst du eine Intensivstation, ein Herzkatheterlabor. Also sowas sollte eigentlich eben auch, wenn es kleine banale Eingriffe sind oder scheinbar kleine banale Eingriffe, sollte immer vorhanden sein. Das heißt aber, für dich ist die entscheidende Frage, wie groß ist ein Krankenhaus? Also du würdest nie in das Krankenhaus, das kleine Krankenhaus quasi vor Ort gehen fast, also wenn ich dich richtig verstehe, richtig? Ja, man muss das halt immer abwägen. Ja? Also einen schlecht eingestellten Blutzucker, da kann man dann vielleicht auch schon mal in das Krankenhaus vor Ort gehen, wenn es dann um wenige Tage Aufenthalt gibt. Hm. Aber für mich ist, je lebensbedrohlicher, je schwerer die Krankheit, desto stärker würde ich mich dann mit der Frage beschäftigen, nicht nur, wie groß ist das Krankenhaus, sondern kann es auch genau das, was ich brauche. Und dafür gibt es ja äh, sehr viele aufwendige Zertifizierungen. Beispiel Krebs, da vergibt die Deutsche Krebsgesellschaft Zertifikate, und ähm, wenn es dann äh, im Bauchraum ist, dann gibt es zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Visceralchirurgie Zertifikate. Und die sind super. Ich habe mir die genauer angeschaut. Da wird dann wirklich geschaut, wer operiert an der Klinik, wie viele OPs macht der im Jahr, sind alle Abteilungen drumherum vorhanden. Und da gibt es dann eben für Darmkrebs sehr viele Zentren. Für die Bauchspeicheldrüse aber, was extrem lebensbedrohlich ist, ja, da bleiben gerade mal zehn übrig. Ja. Und jetzt es gibt solche Zertifikate eben auch äh, von der Deutschen Gesellschaft für Diabetes. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie vergibt sowas. Äh, die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Man muss dann immer im Einzelfall schauen, ist dieses Zertifikat auch gut? Ich glaube, nicht alle sind so super. Und ein TÜV-Zertifikat zum Beispiel, das sagt lediglich was über allgemeine Standards aus, die eingehalten werden bezüglich vielleicht Hygiene oder so und Qualitätsmanagement. Aber das sagt nichts über die Qualifikation einer einzelnen Abteilung aus. Aber das ist interessant, weil ich, ich als Laie, der sich jetzt um Zertifikate kümmern soll in der Situation, wo ich möglicherweise auch krank bin und vielleicht meinen Kopf ganz woanders habe, an wen wende ich mich denn da, der sich vielleicht auch mit diesen Zertifikaten auskennt? Also solange ich jetzt erstmal Selber recherchiere, gibt es äh, große Selbsthilfeverbände. Wenn die richtig gut mit der Wissenschaft kommunizieren und so, dann sind die super. Dann gibt es die unabhängige Patientenberatung UPD, die heute leider nicht mehr ganz so unabhängig ist wie früher. Aber äh, da kann man sich eben auch noch hinwenden und sich telefonisch beraten lassen. Dann gibt es die Weiße Liste dann von der Bertelsmann Stiftung. Dann gibt es die Krankenkassen, die vor allem aber dann wichtig werden und dann auch vor allen Dingen die Großen, wenn man unsicher ist, ob man überhaupt ins Krankenhaus muss, denn äh, da bieten die großen Krankenkassen dann häufig Z Zweitmeinungsservices. Zum Beispiel äh, kann dann eine Rückenoperation vielleicht vermieden werden, weil der Zweitgutachter dann sagt, das ist gar nicht nötig. All das kann man aber nur mit Vorsicht genießen. Das kann nur eine Annäherung sein und an erster Stelle sollte dann deshalb der wirklich gute Hausarzt kommen, der am meisten wissen sollte. Mhm. Aber der arme Hausarzt, schaffen das die Hausärzte überhaupt? Ich meine, ich, ich weiß schon, dass sie als Lotsen auftreten sollen, um mich dann quasi zu leiten, wenn ich dann krank bin. Aber schaffen die das? Geht das? Also erstmal hören sie natürlich viel, wenn die Patienten zurück aus den Krankenhäusern kommen. Und das kann dann auch manchmal 
leider so ein Zertifikat relativieren, weil am Ende, wenn der Hausarzt wirklich gut ist, dann sagt er, ja, die haben ihr Zertifikat, aber zurzeit <lacht> haben die einen massiven Pflegekräftemangel und äh, die Ärzte sind unzufrieden oder so. Man kann halt nie reinschauen. Und solche Dinge, die weiß der Hausarzt, wenn er gut ist. Aber er kann das halt nur für eine begrenzte Zahl von Patienten leisten. Es gibt zu wenig Hausärzte und es werden immer weniger diejenigen, die es gibt, die werden auch immer älter und die sind natürlich überlastet. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht äh, sind sie auch nicht immer so super in der Beratung. Also ich habe jetzt gerade hier vor ein paar Monaten tatsächlich mal eine Freundin oder die Frau eines Freundes beraten, bei der Brustkrebs auftrat. Ja. Und dann äh, stellte der Hausarzt sie vor die Wahl zwischen der heimatnahen Klinik, die kein Zertifikat hatte, wo dann vielleicht 100 Brust-OPs im Jahr mehr oder weniger oder vielleicht auch nur 12, ja, man weiß es nicht, ja mehr oder weniger fachgerecht durchgeführt werden und äh, hat dann gefragt, ja, aber wenn Sie, Sie können auch nach München, da wäre dann das und das Zentrum, anstatt dass er sagt, Sie müssen nach München, weil da ist ein Top-Zentrum, die haben über 1000 OPs im, äh, äh, Patienten im Jahr. Und das ist ja. ja völlig klar, wohin man dann geht. Ja. Wir haben ja jetzt im Stern das neue Krankenhaus-Ranking und auf den ersten Plätzen liegen da lauter Unikliniken. Ähm, was haben denn Unikliniken für einen Vorteil gegenüber privaten Trägern? Naja, die sind erstmal in wichtigen Bereichen besser finanziert, äh, werden ja durch den Wissenschaftshaushalt finanziert. Dann haben sie ständig Nachwuchs, also da kommt frischer Wind von der Uniklinik, äh, von den Universitäten rein, hm. hoch engagierte junge Ärzte, die was werden wollen, ähm, Ärztinnen. Und oft, aber nicht immer, haben sie eine bessere Personalausstattung. Und dann ist es halt höchste Versorgungsstufe, völlig klar. Ja, Das sind alle Fachrichtungen vor Ort und letztlich dann auch die Forschung, die ja auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, Forschung ist ein gutes Stichwort, weil also bei uns im Sternenranking ist die Charité aus Berlin ja ganz oben und Christian Drosten, der gilt in Deutschland als Cheferklärer des Coronavirus. Und es gibt über dieses, diese Charité sogar eine historische Serie in der ARD, ist denn die, die Charité jetzt sowas wie das ultimative deutsche Krankenhaus? Also die zählt sicher zu Deutschlands Top-Kliniken, aber die Unterschiede zu den nachfolgenden Rängen, die sind jetzt natürlich marginal. ja. Und da gibt es sicher zahlreiche Top-Wissenschaftler. Aber so ein Ranking beschäftigt sich ja nicht mit der Qualität einzelner Fachgebiete. Die Aussagekraft ist dann also eher begrenzt und mhm. ähm, auch an der Charité leiden einzelne Abteilungen zum Beispiel unter einem dramatischen Personalmangel. Beispiel Kinderkrebszentrum. Sicher Top-Ruf bundesweit, ja, aber Ende 2019 waren 10 von 50 Stellen unbesetzt. Und die haben einen Aufnahmestopp verhängt. Das ging durch alle Medien. Das kann durch noch so qualifizierte Mitarbeiter nicht kompensiert werden. Also insofern muss man halt immer und auch bei den Top-Kliniken ganz genau hinschauen. Von der Kinderkrebsstelle, das ist ja interessant, weil man denkt sich, die Charité ist bei allem top, top, top ausgestattet und die haben zehn Stellen, also Arztstellen von 50 waren nicht besetzt, erzählst du? Ja, genau. Ja, und das liegt eben daran, dass die Kinderheilkunde auch letztlich sehr schlecht äh, abgebildet ist in unserem Finanzierungssystem. Und ähm, das liegt noch an diversen anderen Gründen. Das muss man erklären, weil ich meine, wenn es ein Thema gibt, wo viele Leute hingucken und wo auch viele Spenden hingehen, das ist ja Kinder, Kinderkrebs beispielsweise. Ja, aber ein Beispiel schon mal. Ja, In der Pflege gibt es Kinderkrankenschwestern, die haben eine eigene Ausbildung. Die sind im Nadelöhr, von denen gibt es zu wenig. Und die konnten bis vor kurzem noch nicht mal ersetzt werden durch andere Krankenschwestern, weil die dann die formale Qualifikation nicht haben. Also ist auch der Pflegekräftemangel in der Kinderheilkunde besonders stark. Gleichzeitig aber müssen die Pflegekräfte in der Kinderheilkunde, die sind besonders Ansprechpartner für Angehörige und so weiter, die müssen wahnsinnig viel Aufklärungszeit äh, investieren. Sie sind alle Generalisten, so wie die Ärzte auch, weil Kinder können ja alles haben, was Erwachsene auch haben. Und das ist alles in einem Fachgebiet zusammengefasst, während es bei den Erwachsenen in ganz viele Fachgebiete zerfällt. Ich wollte noch mal kurz bei den, auch bei den Unikliniken bleiben, weil die, äh, wie gesagt, so gut abschneiden. Und äh, was ich mich gefragt habe, ist, äh, der Vorteil der Unikliniken ist ja, du hast es schon erwähnt, die Forschung und die Forschungserkenntnisse, die da gewonnen werden. Ich frage mich immer, wie schnell kommen denn Forschungsergebnisse, die da gewonnen werden, bei mir als Patienten an? Also ich, klar, da gibt es dann die Fachpublikation und das wird dann veröffentlicht, aber das ist ja alles ein relativ langer, 
Prozess? Wie kommt es in anderen Kliniken an? Gibt es da informelle Netzwerke? Wie läuft das? Also dafür gibt es keine sicheren Angaben. Manche sprechen davon, dass es ungefähr fünf Jahre braucht, aber das halte ich für total willkürlich. Ich kenne Beispiele, da hat es 50 Jahre gebraucht, weil derjenige, der dann die ersten Erkenntnisse zusammengetragen hat, nicht über das entsprechende Netzwerk verfügt hat. Je revolutionärer eine Erkenntnis, desto größer ist dann auch der Widerstand, weil ja andere um ihre Pfünde fürchten müssen. Ja. ja, du hast dein Leben äh, darauf aufgebaut, dass du ein Magengespür operierst und dann kommt eben irgendein Allgemeinarzt aus Griechenland in den 50er Jahren daher und sagt, das Magengespür könnte auch durch Bakterien verursacht sein und insofern werden Antibiotika vielleicht äh, die richtigen Mittel, um dagegen vorzugehen. Da ist die weltweite Chirurgenschaft natürlich äh, aufgesprungen, beziehungsweise damals nur die in Griechenland, weil weltweit hat das gar keine Wellen erzeugt, ja. Und dann hat es halt echt nochmal sehr, sehr lange gedauert, bis man dann tatsächlich erkannt hat und akzeptiert hat, dass äh, tatsächlich äh, bestimmte Bakterien Magengespüre verursachen können. Und das hat dazu geführt, ja, da musste einer, der später den Nobelpreis dafür gekriegt hat, musste tatsächlich einen Bakteriencocktail schlucken, hat er selber gemacht, hat dann ein schweres äh, Magengeschwür entwickelt, das er dann mit Antibiotika behandelt hat und dann hat er den Beweis geliefert. Ich wollte da noch unbedingt anbringen, einen amerikanischen Wissenschaftstheoretiker, der eines meiner Lieblingszitate zur Wissenschaft gebracht hat. Der heißt Thomas Kuhn und hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, glaube ich. Und der sagt, die normale Wissenschaft strebt nicht nach neuen Tatsachen und Theorien und findet auch keine. Und das Problem, sagt er, beginnt schon im Studium. Die Lernenden akzeptieren Theorien wegen der Autoritäten des Lehrers und des Lehrbuchs, aber nicht aufgrund von Beweisen. Und mhm. das, so sagt Kuhn, ändert sich erst, wenn es eine Krise gibt. Und jetzt haben wir eine Krise mit Corona. Und die wirkt dann wie ein Brandbeschleuniger. Also bislang gab es, galten viele virale Infektionen als nicht behandelbar. Anders als bakterielle Infektionen, wo man ja Antibiotika hat. Ne? Aber bei viralen Infektionen, zum Beispiel des Gehirns, da musste ich in meiner Arztzeit als Neurologe noch tatenlos zusehen, wie Menschen ähm, mit starken Erkältungssymptomen und Kopfweh in die Notaufnahme kamen, dann später im Koma versanken und dann konnte man täglich anhand von MRT-Bildern zusehen, wie das Gehirn weiter zerstört wird. Und ich glaube, das wird sich ändern. Wahrscheinlich werden wir in einigen Jahren viel mehr darüber wissen, wie sich virale Infektionen übertragen, wie man sie verhindert, mit welchen Mitteln man sie effizient behandelt und wie man im Turbotempo Impfstoffe entwickelt. Ich glaube, dieses ganze Feld der Virologie, das wird eine Revolution haben. Und da werden wahrscheinlich auch einige Paradigmen über Bord geworfen werden. Ja, das ist ja hochspannend. Ich glaube, Thomas Kuhn ist ja damals zusammen gewesen mit Imre Lakatosch in der Soziologie des Wissens. Die haben ja tatsächlich, wie du es gesagt hast, das Kernargument ist ja, dass du Wissen immer in Form von Paradigmen organisiert hast und dass es sehr, sehr schwer ist, dass diese Paradigmen sich ändern. Ich glaube, in der Physik war das dann auch der Sprung hin zur Quantenphysik. Siehst du uns jetzt an so einem, an so einem Wendepunkt tatsächlich in der Virologie? Ja, ich hoffe es. Ja. Noch können wir es nicht sehen. Noch sehen wir nur, dass es 166 Initiativen mittlerweile gibt, Impfstoffe zu entwickeln. Davon sind manche revolutionär und stellen vielleicht nicht nur die Impfstoffforschung auf völlig neue Beine, sondern möglicherweise auch künftige Tumortherapien oder sowas, ja, weil äh, man die Plattform dann für ganz andere Dinge auch nutzen kann, die da jetzt entwickelt wird. Aber sag mal, es muss doch momentan, ich meine, du bist ja auch Mediziner, es muss ja eigentlich geil sein, momentan Mediziner zu sein, oder? Weil man sagt, boah, da passiert jetzt so viel, es kann sich eigentlich alles ändern durch diese Krise, durch diese Pandemie. Muss doch eigentlich hochspannend sein, oder nicht? Also ich glaube, wenn du jetzt gerade das richtige Fachgebiet hast, ja, dann ist das super geil. Wenn du das falsche Fachgebiet hast, wenn du jetzt gerade, äh, sagen wir mal, ein wichtiges Projekt zur Diabetesforschung oder zur Rheumatologie da irgendwie hast, und du warst schon fast durch mit der Finanzierung, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt jetzt gerade auf Eis gelegt wird, weil die Forschungsgelder halt für äh, Corona schnell herausgeschleudert werden. Und das geht zurzeit so ultra schnell, das ist teilweise unfassbar. Mir hat der Infektiologe äh, Michael Hölscher hier von der Uniklinik äh, München, der jetzt sich mit Corona befasst, hat mir erzählt, also der macht jetzt eine Antikörperstudie in München, um herauszufinden, wie viele haben es schon gehabt. 
die ist auch wirklich gut aufgesetzt, das muss ich vorneweg sagen, ja, und die ist auch wirklich wert, gefördert zu werden, ja. Aber er hatte die... Das, das war dieses Ding, wo Markus Söder auch mit aufgetreten ist, so die das präsentiert haben, ne? Ich, ja, genau. Er hat das äh, irgendwann im März, hat er die Idee unter der Dusche gehabt, hat sie ausgebrütet, hat ein Grobkonzept entworfen, das hat er dem Wissenschaftsministerium vorgestellt und da hat der Rukizuki einen höheren sechsstelligen Betrag, einfach um das zu machen, ja. So schnell geht das, ja. Und das ist jetzt hier, glaube ich, in den richtigen Händen angekommen. Aber es steht natürlich außer Zweifel, dass nicht alles, was jetzt Rukizuki finanziert wird, auch dann am Ende die Ergebnisse bringt, die man braucht. Und vor allen Dingen werden andere äh, Forschungsprojekte vernachlässigt. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch in der Krebsforschung. Also ich glaube, das ist auch gefährlich für andere Fachgebiete. Mhm. Wie würdest du denn quasi die Performance der deutschen Krankenhäuser jetzt während der Krise beurteilen? Die meisten Leute sagen, und ich gehöre es auch dazu als Laie, ist eigentlich super gelaufen, wie die Krankenhäuser sich verhalten haben. Ist eigentlich bestens gelaufen. Wie siehst du das? Ja, eigentlich kann man die Performance gar nicht so richtig beurteilen. Was uns den Arsch gerettet hat, war, dass wir einfach schon vor der Krise gut aufgestellt waren. Deutschland hatte 32 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner, mehr als irgendwo sonst in Europa. Zum Vergleich, die Niederlande haben fünf, Italien hat acht, also das ist um den Faktor vier bis fünf weniger. Und dann haben die nochmal hochgefahren, also Reservekrankenhäuser wurden dann gebaut, wie zum Beispiel auf der Messe in Berlin mit 500 Betten, die nie genutzt wurden. Und die Frage ist aber, wenn es wirklich sehr viele Infizierte gegeben hätte, davon sind wir ja weit entfernt, weil maximal 10 Prozent der, der Intensivbetten waren dann letztlich mit Corona-Patienten belegt. Ja. Also wenn es wirklich viele Infizierte gegeben hätte, hätten möglicherweise gar nicht alle Betten betrieben werden können, denn... Ein Pflegepersonalmangel haben wir ja trotzdem. Jemand muss die Beatmungs- und Dialysegeräte bedienen können. Das erfordert dann hohe Qualifikationen. Die hat nicht jede Pflegekraft und dazu gibt es auch noch viel zu wenig Pflegekräfte. Also wir sind super davon gekommen. Das lag aber auch daran, dass wir da schon vorbereitet waren so ein bisschen, dass wir ziemlich schnell die Testkapazitäten hochgefahren haben, also sehr viel außerhalb von Krankenhäusern getestet haben. Also das hat viele Gründe, aber die Krankenhäuser wurden nicht wirklich herausgefordert dabei. Das heißt, der Stresstest war eher, wie schnell können wir auf die Pandemie mit den vorbeugenden Maßnahmen reagieren, als jetzt der Stresstest der Krankenhäuser. Ja, und da sind ja auch wichtige Erkenntnisse. Eben zum Beispiel, wie schnell kann ich ein Reservekrankenhaus mit 500 Betten bauen? Ja, Dass das so in zwei Monaten oder so <lacht> zu bewerkstelligen ist, ist ja ein gutes, gutes Wunder. Und das war dieses Krankenhaus auf dem Berliner Messegelände, genau. das Sie da gebaut haben. Ja, mit Geräten und allem, ne? also das ist schon bemerkenswert. Das, dieses Know-how, das brauchen wir vielleicht nochmal. Vielleicht kann das dann das nächste Mal schneller gehen und das darf auch nicht verschwinden. Vor dem Ausbruch der Pandemie gab es eine Diskussion darüber, wie viele Kliniken wir in Deutschland eigentlich jetzt wo brauchen. Und vor allem eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat im vergangenen Jahr dafür Wirbel gesorgt. Da haben die Forscher nämlich gefordert, in Deutschland die Zahl der Kliniken von knapp 1400 auf deutlich unter 600 Krankenhäuser zu drücken. Das Argument war damals, das würde die Qualität der Versorgung verbessern und Engpässe bei Ärzten und Pflegern, von denen wir schlicht nicht genug haben, auffangen. Die einen haben damals gesagt, das kann alles nicht sein, wir können nicht alles auf Effizienz trimmen, wir brauchen die kleinen Krankenhäuser, das ist fieser, menschenfeindlicher Kapitalismus. Und die anderen haben gesagt, super, genau das brauchen wir gerade im Sinne von Patientinnen. Wie ist da deine Haltung und was, haben wir, was hat die Krise da jetzt uns an neuen Erkenntnissen gebracht? Also ich glaube, darüber wird jetzt sehr viel gestritten werden und ich habe meine Erkenntnis auch ein bisschen geändert, aber nicht grundlegend. Also ich glaube weiterhin, nicht wenige Häuser müssten geschlossen werden, weil sie einfach mit der technischen Entwicklung nicht mithalten können. Und da sind über die ganze Bandbreite auch Ökonomen äh, vom linken bis zum rechten äh, oder, oder bis zum neoliberalen Lager sich eigentlich auch einig. Ich gebe mal ein Beispiel wenn Herzinfarktpatienten vom Rettungsdienst in ein Akutkrankenhaus ohne Herzkatheterlabor gebracht werden, und solche Akutkrankenhäuser gibt es viele, etwa 50 Prozent oder so, aller, aller Krankenhäuser, die so eine Notaufnahme haben, dann kann er dort nicht adäquat behandelt werden und verliert dann wertvolle Stunden, in denen das Gerinnsel in den Herzkranzgefäßen noch aufgelöst werden könnte und im Extremfall bezahlt er da mit seinem Leben oder mit einer Herzschwäche für den Rest seiner Tage. Und ein solches Krankenhaus 
ergibt als Akutkrankenhaus für mich keinen Sinn. Ein Herzinfarkt ist eine häufige Krankheit. Und äh, würde der Patient gleich ans richtige Krankenhaus gebracht, ja, dann wäre er vielleicht nur 20 Minuten länger im, im Rettungswagen gelegen, ja, aber wäre gleich an der richtigen Stelle und man könnte sofort agieren und diese Stunden würden nicht verloren gehen. Hm, kannst du mir das mal erklären, was ist ein Akutkrankenhaus? Das klingt für mich ja schon relativ gut. Was ist ein Akutkrankenhaus? Also ich ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob Akutkrankenhaus der fachlich richtige Begriff ist. Mhm. Ich rede von Krankenhäusern, die über eine Notaufnahme verfügen und ins Rett, in den Rettungsdienst eingebunden sind. Mhm. Und von denen gibt es etwa 1400, ja, also von unseren knapp 2000 Krankenhäusern. Und das müssten nicht so viele sein. Mhm. Ich habe gelesen, dass äh, das Argument auch ist gegen viele Krankenhäuser oder gegen zu viele Krankenhäuser in, in Deutschland, dass man sagt, also ihr Deutschen, ihr geht sowieso viel zu oft ins Krankenhaus und vieles von dem, was man momentan in Krankenhäuser behandelt, könnte man auch ambulant behandeln. Stimmt das? Und wie sieht, sieht denn die Lösung aus, dass ich dann vor Ort sowas wie mehr Ärztezentren habe oder mehr ambulante Behandlung? Oder was ist da der, der Ansatz? Ja, also die Notaufnahmen waren in den letzten Jahren wirklich überschwemmt von Patienten und zwar gerade an Wochenenden, die halt dort eigentlich gar nicht hingehören. Und das hat sich jetzt etwas bereinigt durch die Corona-Krise, weil jetzt viele das Krankenhaus auch äh, gemieden haben als Ort, wo man sich infizieren kann. Da kann man sogar sagen, das war ein positiver Effekt der Corona-Krise. Äh, generell liegt es natürlich auch daran, dass man so lange Wartezeiten hat, um zum niedergelassenen Arzt zu kommen, Insofern, da ist schon der ambulante Sektor eben auch ein Problem und da muss eine Lösung her. Mhm. Aber das heißt dann, der, der, die Lösung könnte sein, dass man dann die regionalen Ambulanzzentren stärkt? Oder wie sieht das dann konkret aus? Gibt es dann so eine Art Vorkrankenhaus, wo dann ambulant behandelt wird? Oder wie könnte man das gestalten? Ja, also... Ähm da habe ich ja kürzlich mit einem Gesundheitsökonomen aus Bayreuth gesprochen, Eckhard Nagel. Und der Vorschlag, den er macht, der wirkt für mich sehr vernünftig. Der schlägt sogenannte intersektorale Gesundheitszentren vor, kurz IGZ. Ja, das muss man sich mal merken, das sollte verbreitet werden. Das ist mehr als eine Ansammlung von Arztpraxen wie in medizinischen Versorgungszentren, sondern die können halt auch mehr. Da ist dann angeschlossen ein Physiotherapiezentrum, vielleicht ähm, eben auch ein kleiner stationärer Bereich, wo man vor Ort dann auch mal ein paar Tage mit einem akut verschlechterten Diabetes liegen kann. Und solche Zentren sollten dann an die Stelle, wo kleine Krankenhäuser weichen müssen und diese Zentren sollten so aufgestellt sein, das ist die Forderung von Eckhard Nagel, dass alle großen Volkskrankheiten dort auch souverän behandelt werden können. Mhm. Ja, Im vergangenen Jahr hast du ja zu den, ein kleiner Themenwechsel, im vergangenen Jahr hast du ja zu den Initiatoren des sogenannten Ärzteappells im Stern gehört. Das hat ja ziemlich für Aufregung und auch für Aufruhr gesorgt. Im Kern ging es in diesem Appell darum, in den Kliniken wieder Menschen in den Vordergrund zu rücken, also nicht den Profit. Und ihr habt da eine, eine starke Kritik vor allem an dem System der Fallpauschalen geäußert und das ist von mehreren hundert Medizinern und Klinikmitarbeitern dann unterstützt worden. Ich habe mich gefragt, was hat sich denn seither getan und äh, ändert oder verleiht die Corona-Krise diesem Appell jetzt nicht gerade noch etwas äh, Rückenwind oder Aufwind? Ja, Rückenwind, da bin ich jetzt gerade vorsichtig, weil im Moment ist es ja so, dass alle den Eindruck haben, hey, wir können doch eigentlich ganz zufrieden sein mit unseren Krankenhäusern. Da wirkt es geradezu unsportlich, wenn man jetzt die gleiche Kritik äh, nochmal laut herausposaunt, die man damals schon hatte. Aber sie ist natürlich weiterhin berechtigt und sie ist weiterhin total wichtig. Der Ärzteappell, der hat wirklich eine große Welle gemacht. Da haben mehr als 2800 Ärzte haben ihn persönlich mit ihrem Namen unterstützt, und zwar diese drei Forderungen. Also eine Abschaffung oder eine grundlegende Reform des Fallpauschalensystems ist die Forderung eins. Dann zweitens, dass der hohe ökonomische Druck und Konkurrenzdruck aus den Krankenhäusern herausgenommen wird. Und drittens, dass ein ordentlicher nationaler Krankenhausplan her muss, damit sowohl die Übertherapie, die ja in Deutschland auch vonstatten geht, also Stichwort zu viele Herzkatheteruntersuchungen, zu viele künstliche Gelenke, 
Also dass diese Übertherapie, die uns ja sehr viel Geld kostet, unterbunden wird, gleichzeitig die Unterversorgung in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Rheuma oder sowas, äh, beseitigt wird. Ja. Das waren die drei Forderungen. Und da hat sich seither was getan? Also einmal diese 2.800 Ärzte, die, von denen ich schon sprach. Dann gab es 75 Organisationen, die Wissenschaftliche Fachgesellschaft der Hebammen, dann ein großer oder der größte Verband psychologischer Psychotherapeutinnen, äh, PsychotherapeutInnen, ich versuche jetzt immer zu gendern, ja. <lacht> ist auch wichtig, ja. also aber noch. Das finde ich auch wichtig, ist aber sprachlich nicht, nicht immer ganz einfach, ja. muss ich auch zugeben. Also man, man mag es mir äh, nachsehen, ich versuche es jetzt erstmals äh, mit so einem Interview, dass ich das auch durchziehe, es gelingt mir noch nicht immer. Pflegekräfte. Krankenhausseelsorge haben. Ja, genau, ja, stimmt. Und dann gibt es noch den Patientenappell, der hat die Allgemeinbevölkerung dazu aufgerufen, den Ärzteappell zu unterstützen. Der läuft noch immer auf Change.org, man kann da sich immer noch äh, da einschreiben. Und da sind knapp 125.000 UnterstützerInnen bisher gezählt. Und das Ernüchternde aber ist, trotz dieser großen Wahrnehmung und eines einmaligen Schulterschlusses hat sich die Politik bisher noch nicht damit beschäftigt. Aber die kennen ja auch die Forderungen letztlich schon lange und haben sie auch in der Vergangenheit ignoriert. Wir bleiben dran. Es gibt auch weitere Pläne und das Fallpauschalensystem, das kriegt, wird auch gerade von anderer Seite schon sehr stark ins Kreuzfeuer genommen. Da gibt es jetzt sogar einen fdp Landesgesundheitsminister in, wow. äh, aus Schleswig-Holstein, der eine grundlegende Reform fordert. Aber den halte ich für sehr vernünftig und ich glaube, der ist nicht nur durch Umfragewerte getrieben, sondern ich glaube auch äh, durch eine große Einsicht. Also ich habe mir sein Papier durchgelesen, das ist schon, äh, schon super. Aber ist denn die, ähm, die Situation momentan eigentlich vielleicht auch gar nicht schlecht dafür, dass man diese große Krankenhausdiskussion jetzt nach der Corona-Krise führt? Denn zum einen Wissen wir jetzt und haben jetzt gerade gemerkt, wie wichtig Krankenhäuser für das Gemeinwohl sind. Gleichzeitig ist klar, dass wir in den nächsten Jahren sehr effizient auch irgendwann sehr sparsam umgehen müssen mit unseren Ressourcen, weil wir momentan jetzt so viel wahnsinnig viel Geld raushauen. Das sind doch eigentlich zwei Kriterien, wo man sagt, Effizienz und Gemeinwohlorientiert hat, anhand derer man diese Diskussion über Fallpauschalen und auch die Zukunft der Krankenhäuser wunderbar führen kann oder nicht? Ja, man muss halt eben nur jetzt schauen, dass es nicht abdriftet, dass man nicht jetzt die Corona-Krise dazu hernimmt, um jedes einzelne Krankenhaus bis an die Zähne bewaffnet zu verteidigen oder so. Das Ganze muss einfach in die richtige Richtung gehen und dazu muss ein gordischer Knoten äh, im Gesundheitswesen grundsätzlich gelöst werden, der ganz vieles umfasst und wo sich Politiker seit Jahrzehnten wirklich davor sträuben das überhaupt mal grundsätzlich anzugehen. Also ich glaube, da ist jetzt schon eine Riesenchance drin. Die Pflegekräfte sind auch mal endlich ins Zentrum der Diskussion gerückt. Es gibt heute weniger als in den frühen 2000ern und behandeln aber irgendwie eine Vielzahl von mehr Patienten, weil dieses Fallpauschalensystem dazu treibt, immer, immer, immer mehr Patienten in gleichen Zeiteinheiten durchzulotsen. Die müssen aufgenommen und entlassen werden. Das ist alles ein wahnsinniger Dokumentationsaufwand. Umso schneller das geht, umso mehr sitzen dann die Krankenschwestern auch an Papieren und so weiter. Ja. Die sind jetzt endlich ins Zentrum gerückt und da ist eine Chance und die darf nicht vertan werden. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort, dass es eine Chance geschaffen wurde, die nicht vertan werden darf. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wieder mal über Kliniken, was ich tatsächlich nicht wusste, was ich nicht verstanden hatte. Tausend Dank für dieses ziemlich instruktive Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir das bei Zeiten fortsetzen können und vielleicht auch fortsetzen müssen, weil Kliniken und Krankenhäuser, das wird ein Riesenthema bleiben, glaube ich, in den nächsten ja. Jahren. Vielen Dank dir, Bernhard. Das ist ja, danke Problem. dir auch für die guten Fragen. Ich habe das vorhin schon erwähnt, ich habe heute das Glück, nicht nur mit einem hochkompetenten Kollegen sprechen zu dürfen, mit Bernhard Albrecht, der sich richtig gut mit Krankenhäusern auskennt, sondern auch noch mit einem Insider, einem Chefarzt, einem Praktiker, nämlich mit Dr. Michael Wünning vom Marienkrankenhaus in Hamburg. Was hält er denn von dieser Diskussion und stehen wir da wirklich vor einem Paradigmenwechsel? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Güsken. Ich habe ja gerade mit meinem Kollegen Bernhard Albrecht darüber gesprochen, ob jetzt ein Paradigmenwechsel im deutschen Krankenhaussystem ansteht, also weg von vielen kleinen lokalen Krankenhäusern hin zu größeren Kliniken, hin zu mehr ambulanten Versorgungszentren vor Ort. Wie sehen Sie das denn als Praktiker und auch als Chefarzt? Wäre das ein richtiger Schritt? Ist das ein notwendiger Schritt? 
Ich glaube, wir versuchen seit Jahren die Krankenhaussituation zu reformieren. Und alle zwei Jahre und alle Legislaturperiode neu wird, wenn ich das so umgangssprachlich sagen darf, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Aber die Frage ist, ist denn das der Sinn, wirklich nach der Krankenhausanzahl zu gehen und nicht viel mehr andere Parameter einzuschalten? Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger zu gucken, dass die Krankenhausversorgung dort geschieht, wo der Patient sie braucht. Und deswegen, sie muss patientenzentriert sein und nicht irgendwie zahlengetrieben. Sie muss Angestellten und Mitarbeiter freundlich sein. Und da muss sie natürlich auch noch qualitativ und im Endeffekt therapierelevant äh, kontrolliert sein. Aber rein über die Zahl zu gucken, wo passt jedes Krankenhaus rein und wie viel brauchen wir denn in einem Landstrich? Ich finde, das stellt man sich in Studien immer ganz einfach vor und das mag an dem Reisbett funktionieren. In der Praxis mit der wirklich einen großen Auswirkung mit den tiefen Implikationen auf die Versorgungsstruktur in Deutschland hat das viel mehr zu tun, als die Leute am Reisbrett eigentlich skizzieren. Nee, die Befürworter dieser Studien, die sagen ja auch, klar, wir machen das patientenzentriert und zwar deswegen, weil wir sorgen dafür, dass der Patient, wenn er dann in die Klinik kommt, auf einen Arzt trifft, der weiß, was er tut. Und das Argument da ist, in vielen kleinen Krankenhäusern fehlt einfach die Expertise beispielsweise, um dann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall auch richtig und richtig schnell zu behandeln. Ja, das ist, da gibt es zwei einfache Lösungen. Also als erstes Mal, klar, als Notfallmediziner muss ich dafür sprechen, Notfälle müssen in jedem Krankenhaus zeitnah versorgt werden. Und da sind wir in Deutschland relativ, ja, noch in der Steinzeit, im Gegensatz zu angelsächsischen und anderen europäischen Ländern, wo es überall den Facharzt für Notfallmedizin schon gibt. Da machen wir uns gerade jetzt auf mit einer zwar schon im ersten Schritt sicherlich richtigen Zusatzbezeichnung für klinische Akut- und Notfallmedizin, aber haben noch nicht den Facharzt, der im Prinzip all die wichtigen Notfälle als eine Spezialität am Eingang im Krankenhaus wirklich äh, diagnostizieren und initial therapieren kann. Wenn Sie sowas an kleinen Krankenhäusern haben, haben Sie da auch die Gefahr nicht, dass irgendwie ein diensthabender Kollege den, den Herzinfarkt äh, oder den Schlaganfall übersieht. Aber das Zweite ist viel wichtiger. Wir betrachten immer die Krankenhäuser. Was heißt denn das überhaupt für die gesamte Rettungskette? Da müssen wir ja noch den Rettungsdienst mit einbeziehen. Und wenn wir natürlich in der Fläche, gerade in Flächenländern, in großen Flächenländern, NRW etc., äh, Krankenhausstandorte schließen, dann haben wir vermehrt Aufwendungen und Ressourcen in der Präklinik, also beim Rettungsdienst. Und dann fährt man auch länger. Und dann müssen Sie ja gucken, der Patient wird irgendwann ein vielleicht größeres Krankenhaus, vielleicht auch noch anders qualifiziertes Krankenhaus erreichen. Aber wann denn? Und da können Sie fragen, bin ich lieber in 15 Minuten bei einem Arzt, der vielleicht noch nicht der Facharzt ist, aber eine grundsolide, gute notfallmedizinische Ausbildung hat? Oder komme ich in einer halben Stunde erst an und habe dann wieder 15 Minuten bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt allein auf dem Transport verloren? Und auch diese Aufstockung in der Präklinik, die braucht einfach auch Geld. Es ist nicht so einfach. Aber das ist total interessant, was Sie sagen, weil... Äh, sowohl von der Bertelsmann Stiftung als auch der Kollege Bernhard Albrecht sagten, die Bedeutung der Fahrzeit wird aber insgesamt überschätzt, weil tatsächlich kommt es darauf an, dann beispielsweise bei einem Schlaganfall zu einem Kollegen zu kommen, der weiß, was er tut. Und es äh, hilft nichts, wenn man dann zu Kollegen kommt, die möglicherweise falsch diagnostizieren und dann über Stunden hinweg nicht richtig therapieren. Also da ist das Argument, die Fahrzeit ist wichtig, ja, aber nicht das entscheidende Argument. Sie argumentieren da jetzt Nein. anders, wenn ich das Nein, richtig. Ne? Aber die Qualifikation in einer kleinen Klinik, deswegen habe ich es gerade gesagt, mit einem Facharzt für Notfallmedizin oder zusatzqualifizierten Arzt für Akut- und Notfallmedizin, die hätten Sie dann ja gegeben. Das heißt, wir reden über initiale Qualifikation. Und natürlich soll keiner in ein Krankenhaus kommen, der im, im Endeffekt dort nicht richtig behandelt wird. Aber auch in der großen Klinik, überlegen Sie mal, wie in den Universitätskliniken gearbeitet wird. Denken Sie, da haben Sie in der Notaufnahme immer nur Fachärzte? Nein, da haben Sie genauso Weiterbildungsassistenten natürlich mit den Oberärzten im Hintergrund. Aber nur weil eine Klinik größer ist, ist sie ja nicht unbedingt gleich besser qualifiziert. Das ist ja ein, ein absoluter Trugschluss. Hm. Die Argumente der Befürworter so einer Verkleinerung der Anzahl der Kliniken ist ja auch, dass man das hier sagen, genau was Sie ursprünglich gesagt hatten, man muss die Ärzte und die Pfleger wertschätzen, behandeln und Faktum ist ja momentan, dass es einfach nicht genug Ärzte gibt und es gibt auch nicht genug Pfleger und deswegen ist das Argument da ja zu sagen, anstatt die überall zu verteilen, ist es sinnvoller, sie zu zentrieren. Und was Sie jetzt auch sagen, ist, wir brauchen gut ausgebildete Leute, ist es da nicht sinnvoller zu sagen, die sind dann tatsächlich viele gut Ausgebildete an wenigeren Standorten. Naja, aber diese Standorte bleiben ja auch nicht bestehen, wie sie sind. Jetzt nehmen wir mal Hamburg mit seinen 20 Akutkliniken und da würde nach der Bertelsmann Stiftung irgendwie sieben große Notfallversorger reichen, die in der Akutversorgung sind. 
Ähm, diese Notfallversorger versorgen ja nicht nur in der Notaufnahme, sondern von diesen Notfällen bleiben ja auch einige im Krankenhaus. Es ist doch nicht so, dass die großen Versorger jetzt genug Bettenkapazitäten und Personalstrukturen und auch die gesamten Diagnostikstrukturen jetzt schon hätten, ähm, die sie im Endeffekt bräuchten, um diese Masse an Patienten zu versorgen. Das heißt, wenn wir das zentrieren, müssen diese wenigen Versorger auch größer werden. Die müssen überhaupt räumlich, personell aufwachsen können. Das ist in bestimmten Bereichen ja gar nicht möglich. Auch das muss finanziert sein. Es ist überhaupt noch nicht bewiesen, dass das Aufwachsen dieser Krankenhäuser kostengünstiger ist äh, als das Betreiben von vielen kleinen Krankenhäusern. Und diese vielen kleinen Krankenhäuser werden über die Zeit dann einfach nicht mehr den Umsatz machen. Es werden einige wirklich schließen müssen. Und dann ist genau die Frage, findet das Personal neue Arbeitsplätze? Muss es dann weitere Wege im ländlichen Bereich gehen, um Arbeitsplätze zu finden? Ich finde, dieses Thema ist, ist es gut, dass wir über Krankenhausstrukturen und Reformen nachdenken. Die Frage ist, tun wir das am Reißbrett oder tun wir das mit Experten aus der Praxis in einem überdachten, aber doch langfristigen Prozess? Hm. Diese Diskussion gibt es ja schon länger. Was hat denn die Corona-Krise hier verändert nach Ihrem Eindruck oder hat die da überhaupt was verändert? Ich glaube, sie hat sie mal wieder aufgegriffen und vielleicht in kurzer Zeit noch mal von dem normalen initialen Fahrtweg abgelenkt. Auf einmal haben alle gesagt, Deutschland hat ein total tolles System an Krankenhäusern. Wir konnten total schnell reagieren. Vielleicht ist es doch richtig, die Krankenhausstruktur so zu lassen, wie sie ist. Das ist genau das, was Deutschland den Vorsprung gegenüber anderen europäischen Ländern und den USA gebracht hat. Aber kaum haben wir die Corona-Krise gefühlt überstanden, ist alles das, was wir gesagt haben und erfunden haben, wieder weg. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie gesagt, noch klatscht man auf den Balkons für Pflegekräfte, am nächsten Tag wird schon nicht mehr über die Gratifikation gesprochen. Dann sagen wir, wir haben eine ganz tolle Krankenhausstruktur, am nächsten Tag wieder, naja, brauchen wir eigentlich so viele Krankenhäuser? Also da, dazu noch ein kurzer Hinweis, wir haben uns im Übrigen sehr gefreut, das ist auf Twitter ihre, ihre Kritik und die Botschaft auch ihres Pflegepersonals, dass da bisher noch kein Geld ausgezahlt worden ist, zumindest an ihr Pflegepersonal, an ihrem Krankenhaus, ist zum Teil gehört worden und zwar zumindest über Twitter von äh, Teilen der grünen Fraktion im Bundestag. Ja. Äh, das fand ich, äh, die, die auch gleich gesagt haben, äh, wir haben ein Konzept und wir wollen da in die gleiche Richtung gehen und in die richtige Richtung. Nehmt es mal zur Kenntnis. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Das Finde ich aufregend. unheimlich stark. Der Punkt ist bloß auch da. Worte allein reichen nicht. Ich fand es unheimlich gut, dass Teile dieser Bundestagsfraktion der Grünen sich dort zu Wort gemeldet haben. Aber nun, das, das könnte ich direkt als Aufruf machen, möchte ich sehen, ob das ein reines medienwirksames Wortbekenntnis ist, nach dem Motto, ja, wir sind auf der gleichen Linie, oder ob diese Menschen auch bereit sind, sich zusammenzusetzen und zu diskutieren. Und da geht es nicht darum, dass es die Grünen sind. Auch hier kann ich offiziell äh, unseren Bundesgesundheitsminister Herrn Spahn herzlich zum Gespräch einladen, mal sehen, ob er dort offen ist, über Reformen und den Pflegeberuf zu sprechen. Oder auch, wie gesagt, mit den Kollegen der äh, Bundestagsfraktion der Grünen. Ja, wir können ja versuchen, sowas mal anzustoßen. Ich glaube, das wäre eine interessante Diskussion. Die, sehr gerne. Äh, ich glaube, wir sind für heute, obwohl ich äh, diese Diskussion noch wirklich sehr, sehr lange fortführen könnte mit Ihnen, schon am Ende unseres Gesprächs. bin mir sicher, wir werden das in den nächsten Wochen noch an weiterer Stelle fortführen, weil ich glaube, die Frage, wie Krankenhäuser jetzt strukturiert sind, wie sie in Zukunft strukturiert werden und ob die Corona-Krise die ja klar gemacht hat, was für eine Rolle Krankenhäuser auch fürs Gemeinwohl spielen. Ähm, diese Diskussion wird, glaube ich, in nächster Zeit ziemlich spannend und wichtig werden. Ihnen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank und vielleicht haben wir das nächste Gespräch dann schon mit jemandem, der Mut genug hat, aus Berlin sich mit uns direkt darüber zu unterhalten. Vielleicht kriegen wir das hin. Das würde mich auch freuen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, nach sehr viel Krankenhaus sind wir jetzt durch mit der heutigen Folge. Bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, kommen Sie wieder. Ich habe gerade mal meine Wetter-App gecheckt und klar, diesen Wetter-Apps, den soll man ja nichts glauben, aber wenn man meiner glauben darf, steht uns nächste Woche eine richtig heiße Woche bevor. Sommer, Sonne und am Wochenende ist ja auch der längste Tag des Jahres. Also viel, 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 viel Flow und alles gute Gründe, mal rauszugehen, durchzuatmen, ins Licht zu gucken und den ganzen Corona-Mist einfach zu vergessen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen das Beste für Ihr Karma, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stern nachgefragt. Audio Now.